ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈലൂസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പതിനഞ്ചോളം കിച്ചൺ ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്താ നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അധികം നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവും ഇങ്ങനെ വേരൊക്കെ വന്ന് അതിങ്ങനെ മുളച്ച് പൊന്തി വരും പിന്നെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അമേസിംഗ് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്താ നോക്കാം കടല നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കടല നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചൂട് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ കാസറോളിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടല മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കടല നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഫുള്ള് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് കടല കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലാക്കിയാൽ തന്നെ മതിയാവും കടല നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം തേങ്ങ ചിരണ്ടുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചിരട്ടയിൽ നിന്നുമുള്ള നാരുകളും ചകിരിയുടെ പൊടികളും എല്ലാം വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ ചിരണ്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കഴുകിയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചിരണ്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പൊടികളും നാരുകളും ഒന്നും വീഴാതെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ചിരണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തേങ്ങയിൽ നിന്നും നാരുകളോ പൊടികളോ ചകിരിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ചിരണ്ടിയ തേങ്ങയിൽ വീണിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടിപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിയുന്ന സമയത്ത് നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നാരങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നാരങ്ങ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാരങ്ങ പിഴിയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജ്യൂസ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നാരങ്ങ പിഴിയുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ടിപ്പ് എന്താ നോക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടികലിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലികൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പുറത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അല്ലികൾ വിട്ടു വരുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി തോലെടുക്കാനും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഈസിയായിട്ട് എങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തോലെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ കല്ലിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തോല് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ഈ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത്ത് ടിപ്പ് എന്താ നോക്കാം ഇഞ്ചി തോലെടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഞ്ചി തോലെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇഞ്ചി തോലെടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചി തോലെടുക്കേണ്ടതും പക്ഷെ അത് പലർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും കത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇഞ്ചി ത
ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാവരും എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാലും അത് തണുത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി അരി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇച്ചിരി അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബിസ്ക്കറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി നാൾ തണുത്തു പോകാതെ കേടാവാതെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എയ്ത്ത് ടിപ്പ് നോക്കാം പാൽ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് അത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പാൽ കാച്ചുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പാൽ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ അടിയിൽ പിടിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ പാൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒട്ടും തന്നെ പാൽ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളും ഈ ടിപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് നയൻത്ത് ടിപ്പ് നോക്കാം നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ഉരച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വൃത്തിയായി കിട്ടും ആ പൈപ്പിലെ തിളക്ക കുറവെല്ലാം മാറി നല്ല ഷൈനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുതിയതുപോലത്തെ പൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ തോണ്ട് വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ടിപ്പ് നോക്കാം കുക്കറിൻ്റെ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് ലൂസായിട്ട് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ പുറത്ത് ചാടി പോകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് പലർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താ നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ പിടി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലൂസായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഫെവി കുക്കോ എങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ആ ഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ആ പിടി ലൂസായി പോകില്ല ഒത്തിരി കാലം അത് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടിപ്പും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ നിന്നും മഞ്ഞക്കരു എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമൊരു ബോട്ടിൽ എടുക്കാം ബോട്ടിലിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞക്കരു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് വിടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞക്കരു പൊട്ടുകയും ഇല്ല വെള്ളക്കൊരു മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മുട്ടയെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും നിർബന്ധമായിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം 
നമ്മുടെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെള്ളമോ എണ്ണയോ ഒക്കെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഓയിലായ ആ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളമോ ഓയിൽ എന്താണ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളമായാലും എണ്ണയായാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ അത് വരച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് ഓയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ തുണിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ തുണിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ തുണിയിലൊക്കെ എണ്ണയായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും പോവില്ല അത് സോപ്പിട്ടൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വേറെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇട്ട് അലക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പച്ചമുളക് അരിയാറുള്ളവരാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കറിയിലേക്ക് ഇടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ലാത്തൊരു നീറ്റലായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റേതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ എരിവ് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച തേങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ചിരണ്ടി എടുക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊത്തിരി ഡ്രൈ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ചിരണ്ടാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് 